到底是什么样的关卡让猪哥入山游戏？事情是这样的啊，我们之前不是打贝塔版的任务吗？我和作者交流，他说反正除了那个，剩下的都好玩。那今天我们就来试一试爆炸坚果的任务。爆炸坚果的任务，用爆炸坚果击杀三只僵尸，就这个啊。那我进去之后呢，就把爆炸坚果给选上了。然后我看了一下，这些僵尸也不强，就随便选了一个三线加火炬的组合。我的天呐，我万万没想到这一关只有一面骑士，而且都什么年头了，居然还有普通僵尸这种僵尸。好，我们现在又可以中一个三线，但这个三线呢，我只放在了三路，没有放在第四路。那有人说五路你不管吗？五路咱们直接放一个爆炸坚果啊。因为这一关的任务呢是用爆炸坚果炸掉三个僵尸，我的天哪，这是什么低能要求啊？这不是闭着眼睛都能完成吗？五路我直接不管他，就让他啃就对了，对吧？你看后面刷新僵尸了，四路来了一个铁桶，配上三线的减速，这三个僵尸不就是我们爆炸坚果墙的囊中之物了吗？很轻松，直接炸掉了三个黑影，那咱们任务不就完成了吗？最后呢，咱们三线加火炬，直接就来到了最后一波。咱们还有小队车了，我也不墨迹了啊，直接一个火爆辣椒。这种关卡你确定不是来侮辱我的？于是呢，我就来到了下一关，爆炸雪人头的任务。他说必带爆炸雪人头，炸死三只橄榄球僵尸。然后我看了一下，这一关僵尸还挺多的，没想到没有进入选卡，这一关居然是传送带模式。传送带里面居然全是爆炸雪人头，这不是最关键的啊！我等僵尸刷新了，我才发现他喵的下面有六面旗子，那拖啊，咱们就硬拖。我倒要看看这一关到底有什么幺蛾子。然后打到这里呢，我发现橄榄球僵尸出现了一个，我迅速炸掉了一个。但是呢，同时出现也有气球僵尸，气球僵尸咱们爆炸雪人头呢是炸不到的。这一关我瞬间就懂了什么意思。这一关并不是咱们要打完六面骑士，而是在气球僵尸进家之前，咱们要用血人头炸掉三个橄榄球僵尸。那这不就是赌运气吗？橄榄球僵尸是非常稀有的，兄弟们。目前咱们才炸掉了一个，是吧？没有橄榄球僵尸出来，兄弟们。气球僵尸又来了。那、啊、这还玩个嘚啊啊！这个橄榄球僵尸他不来，我有什么办法啦？对吧？一路的气球僵尸来了，如果这时候还不来橄榄球僵尸的话，那确实就没办法了。一路的气球我管不了了。我真的服了你这个老六了，这种条件也能做成一个关卡，大大的服。人格太分裂了，然后我迅速的来到了下一关冰冻巧克力的任务，他提示我说必须选冰冻巧克力，哎，咱们就进去看一下这一关，僵尸还是不难看起来，哎，他没让我选啊，没让我选卡呀，而且这卡槽什么东西都没有，什么情况？我就眼睁睁的看着这一僵尸在我的草坪上肆意妄为，而我一点办法都没有，你爷爷的奶奶的爷爷，你故意消遣我是吧？删了删了，下次可不许再这样了啊！